கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் இன் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் அதாவது ஒரு மெட்டலில் மெட்டீரியலில் யூனிட் வால்யூமில் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்டில் எவ்வளோ இருக்குது அதாவது ஸ்மால் எண் அதே மாதிரி அந்த மெட்டீரியலில் யூனிட் வால்யூமில் பேலன்ஸ் பேண்டில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இருக்குது அது ஸ்மால் பி இந்த ரெண்டும் தான் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஏன்னா நமக்கு முன்னாடியே தெரியும் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரில் ஹோல்ஸு எலக்ட்ரான் ரெண்டுமே சார்ஜ் கேரியர்ஸாக இருக்கும் இப்போ கண்டக் கண்டக்டரில் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா அங்கே கரண்ட் டென்சிட்டி வெறும் எலக்ட்ரானால் மட்டும்தான் நடக்கும் செமி கண்டக்டரில் கரண்ட் டென்சிட்டின்றது இதை ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணலாம் அதாவது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரெண்டுமே கரண்ட் டென்சிட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் ரெண்டு எனர்ஜி லெவல் இக்கும் இ ப்ளஸ் டிக்கும் நடுவில் கண்டக்ஷன் பேண்டில் யூனிட் வால்யூமில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்குது இது வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதாவது டிஎன்னுடைய வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு இசட்இ இன்ட்டு எஃப்ஆஃப் இ இன்ட்டு டிஇ இப்போது இசட்இ டிஇன்றது டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் எனர்ஜி எனர்ஜி லெவல் இக்கும் டிஇ ப்ளஸ் டிஇக்கும் நடுவில் இருக்கிற எவ்வளோ ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸை ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு இசட்இ டிஇயோடைய வேல்யூ இப்போ ஒரு தடவை அதை பார்த்துட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ எஃப்ஆஃப் இ அப்படிங்கிறது அந்த ஃபெர்மி எனர்ஜி இதில் அதாவது என்னென்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் அதில் ஆக்குபை பண்ணிக்கும் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டு தான் இது இந்த ரெண்டு எனர்ஜி லெவலுக்கும் நடுவில் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருக்கிற என்டையர் ரேஞ்சை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை இன்டகிரேட் பண்ணலாம் அதாவது இன்டகிரேட் டிஎன் அப்படின்னு பண்ணோன்னா நமக்கு என்னுடைய வேல்யூ கிடைக்கும் அது எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும்னா கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஈசிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் தான் இதனுடைய இன்டகரல் லிமிட் இப்போ இந்த எனர்ஜி பேண்டை எடுத்துட்டோன்னா ஈசின்றது பாட்டம் மோஸ்ட் லெவல் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது டாப் மோஸ்ட் லெவல் கண்டக்ஷன் பேண்டுடைய டாப் மோஸ்ட் லெவல் நம்ம இப்போ இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரானுடைய டென்சிட்டியை தான் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஈசிக்கும் ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்கும் லிமிட்டேஷன் எடுத்துருக்கோம் இப்போ டென்சிட்டி ஸ்டேட் கண்டக்ஷன் பேண்டில் ரெண்டு லெவலுக்கு நடுவில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இசட்டி டிஇ ஃபோர் பை பை ஹச்சிக்யூ இன்ட்டு டூ எம் இ ஸ்டார் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இ பவர் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டிஇ இது நம்ம முன்னாடி டெரிவ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்த டென்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம மூணு எடுத்துக்கலாம் இந்த பாட்டம் ஏஜ் கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஈஸி இருக்கு இல்லையா அது எலக்ட்ரானுடைய பொட்டன்ஷியல் இந்த பா கண்டக்ஷன் பேண்டில் பாட்டம் ஏஜில் அந்த லெவலில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரெஸ்டில் இருக்கும் அப்போது என்ன எடுத்துலான்னா இ மைனஸ் இசி அப்படிங்கிறது தான் கைனட்டிக் எனர்ஜி இந்த கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரானுடைய கைனட்டிக் எனர்ஜின்றது ஒன்லி ஹையர் எனர்ஜி லெவலில் மட்டும்தான் இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டில் இந்த கைனட்டிக் எனர்ஜி கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருக்க எலக்ட்ரானுக்கு ஹையர் எனர்ஜி லெவலில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம் இ மைனஸ் இசின்னு எழுதிக்கலாம் இக்கு பதில் இந்த ஃபஸ்ட் தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் இன்ற இடத்துல இ மைனஸ் இசின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம அதை ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனாக எழுதியிருக்கலாம் ஏன்னா கண்டக்ஷன் பேண்டில் எலக்ட்ரான் வந்து ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீயாக இருக்காது ஏன்னா பீரியாடிக் பொட்டன்ஷியலில் கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் இருக்கும் அப்போ மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் எம்மை வந்து எஃபெக்டிவ் மாஸ் எம் இ ஸ்டார் அப்படின்னு எழுதி பேண்டு தேடிபடி அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃபெர்மி எனர்ஜி லெவலில் எவ்வளோ இருக்கும் அக்கார்டிங் டு ஃபெர்மி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தா எஃப்ஆஃப் இ அதனுடைய வேல்யூ ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் இ மைனஸ் இஎஃப் பை கேடி இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் இந்த ஃபோர்த் ஈக்குவேஷனும் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷனும் நம்ம ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா என் வேல்யூ வரும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேட் லிமிட் இசி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபோர் பை பை ஹச் கியூப் டூ எம் இ ஸ்டார் த்ரீ பை டூ இ மைனஸ் இசி ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இன்ட்டு அந்த எஃப்ஆஃப் இயுடைய வேல்யூவை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் இ மைனஸ் இஎஃப் பை கேட்டி இன்ட்டு டிஇ ஸோ இப்போ இது இன் இதை இதை வே எப்படி எழுதலாம் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இங்கே கேட்டிங்கிறது ரொம்ப ஸ்மாலான வேல்யூ அதே மாதிரி இ மைனஸ் இஎஃப் வந்து கேட்டியை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இ பவர் இ மைனஸ் இஎஃப் பை கேட்டிங்கிறது வெரி
e power e minus e f by kt ya, yeah, enna ne erdalana, yadu ki equal arko na e power e minus e f by kt ni irko. Apa yadu abdi erdalana, n is equal to four by four pi by h cube two m e star whole power three by two e c two plus infinity e minus e c whole power one by two d e by e power e minus e f by kt. Yadu simplify pani, in the equation. 7th equation ना नम्म एड़त तरुक्रों अधादु e power e f by kt ये वेलील कोड़न वंद रुक्रों इद minus power minus लरुक्रों सो अधु वंद उल्ला रेर इंद इंटेग्रल एवाल्वेट पन्ननों अपड़ी इन्ना नम्म वंद सेल assumption ने एड़त तरुक्रों अधादु e minus e c ये वंद x ने एड़त तरुक्रों அதே மரி e equal to ec அப்படினா ec minus ec இங்கர்து x உடிய value e minus sorry e minus ec இங்கர்து x உடிய value என்ன இங்கு நம்ம யார்க்கினவே எடுத்திருக்கும் லியா e minus ec இங்கர்து x நின் எடுத்திருக்கும் அப்பா x இங்கர்து 0 வாய்டும் இப்பா நம்ம limitation கண்டு புடுச்சிட்டுக்கும் so அப்பா e வந்து plus infinity அப்படினா plus infinity minus ec உடிய value x அப்பா x x உடிய value plus infinity ஆகும் இந்த value வே இந்த limitation value வே நம்ம substitute பண்ணனா n உடிய value 4 pi by h cube into 2m e star whole power 3 by 2 e power ef minus ec by kt 0 to infinity இந்த limit உடிய value 0 to infinity நேர் எடுத்துரும் x power 1 by 2 e power minus x by kt இந்து dx இது 8th equation இப்பு இந்த gamma function யுச் பண்ணும் நா இது என்னாகும் 0 to infinity x power 1 by 2 e power minus x kt by dx உடிய value kt whole power 3 by 2 இந்த power add பண்ணிருக்கும் 3 by 2 pi into 1 by 2 by 2 இது 9th equation இந்த 9th equation 8th equationல நம்ம substitute பண்ணும் நா n is equal to simplify பண்ணா எல்லாத்தியமே multiply பண்ணிருவும் அந்த power எல்லாம் தன்தனியா எடுதிருவும் எடுதிட்டா final நமக்கு n உடைய value கடைக்கும் அந்த n is equal to 2 into 2 pi m e star kt by h square whole power 3 by 2 into e power e f minus e c by kt இது 10th equation இந்த 10th equation தான் electron உடைய concentration conduction bandல intrinsic semiconductorல இதே மாறி density of holes எவ்த்தினி number of holes, எத்தினி positive charges balance bandல intrinsic semiconductorல இருக்கு அப்படின் நம்ம டரே பண்ணன்னா அது வந்து Z e into 1 minus F of e into D e அப்படின் எடுதுனும் இங்க D, அங்க வந்து நம்ம D n என் எடுதுனும் so இங்க வந்து positive charge, இப்போ D p என் எடுதுனும் D p is equal to Z e into F of e இப்பதில் 1 minus F of e into D e என் எடுதுக்குறோம் இப்போ 1 minus F of e இவுடை value வேண்ணன்னா 1 divided by 1 plus e minus ef by kt இது second equation இப்போ இங்க வந்து e உடை value ef கம்பார் பண்ணக்குள்ள ரும்ப small ஆருக்கும் valence bandல அப்போ e minus ef இங்கர்து negative quantity அப்போ e power e minus ef by kt இங்கர்து very small ஆருக்கும் அதனால இது denominatorல இருக்கு இந்த term equation நம்ம neglect பண்ணியில்லாம் So, இப்பு வரும் என்ன கடிக்கும்னும் 1 minus f of e is equal to e power e minus e f by kt. அப்படி இந்த value கடிக்கும். So, density of states valence bandல என்னா, z e d e, உடைய value 4 pi by h cube into 2 m h star 3 whole power 3 by 2 e power 1 by 2 into d e. இது 4th equation. இங்க m h star அப்படிங்கர்து effective mass. whole உடைய effective mass balance bandல அப்பா EV வந்து top of the energy level valence band உடைய top of the energy level அப்படியின்தது EV இந்த potential energy whole எல்லாமே அந்த எடுத்தில வந்து restல இருக்கும் அப்பா EV minus E இந்தது kinetic energy of the whole வந்து bottom levelல மட்டுந்தா இருக்கும் EV இந்தது top energy level valence bandல அப்பா அந்த holes காங்க potential energy restல இருக்கும் அப்பா EV minus E இங்கருது kinetic energy of the hole இந்த level வந்து EV level விடைக் கீல இருக்குக்குள்ளதாம் bottom levelலதாம் அப்பா இந்த term E equation வந்து fourthல வந்து நம்ம என்ன replace பண்ணி எடுதலானா EV minus E அப்படின் எடுதலாம் அப்பா இந்த first equationல இது previous equationல ZED இக்கு E இக்கு பதிலா EV minus E அப்படின் substitute பண்ணி எடுதுரும் substitute பண்ணி எடுதுனான் நமக்கு DP உடைய value கடைக்கும் DP உடைய value 4 pi by h cube 2m h star 
த்ரீ பை டூ இ வி மைனஸ் இ ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இ இன்ட்டு இ மைனஸ் இஎஃப் பை கேடி இன்ட்டு டிஇ எம் இங்கே எம் ஹச் ஸ்டார் அப்படிங்கிறது எஃபெக்டிவ் ஹோலுடைய எஃபெக்டிவ் மாஸ் இதில் இன்டெக்ரல் வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இவி மை இவி மைனஸ் இன்றதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இ இஸ் ஈக்குவல் டு இவி மைனஸ் எக்ஸ் டிஇ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு வரும் இப்போ இயுடைய வேல்யூ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவாக இருந்ததுன்னா இவி மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ இவி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இல்லைனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டிவ் இப்போ இ ஈக்குவல் டு இவி அப்படின்னா இவி மைனஸ் இவிங்கிறது எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் வந்துறது ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த லிமிட்டேஷனை இன்டெக்ரலுக்கு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா பியுடைய வேல்யூ கிடைக்கும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபைவ் பை ஹச் கியூப் டூ எம் ஹச் ஸ்டார் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இ பவர் இவி மைனஸ் இஎஃப் பை கேடி ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டிவ் எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் கேடி இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இது நைன்த் ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த லிமிட்டை நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா அதாவது இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு மாற்றினோன்னா நம்ம நெகட்டிவ் சைனை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நெகட்டிவ் சைன் எடுத்துட்டோன்னே காம ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணக்குள்ளே ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் பவர் ஒன் பை டூ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் கே பை கேடி இன்ட்டு டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேடி பை ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ பை டூ பை இன்ட்டு ஒன் பை டூ டிவைடட் பை டூ இது டென்த் ஈக்குவேஷன் இந்த டென்த் ஈக்குவேஷனை நைன்த் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு பி உடைய வேல்யூ கிடைக்கும் தட் இஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டூ பை எம் ஹச் ஸ்டார் கேடி டிவைடட் பை ஹச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இ பவர் இவி மைனஸ் இஎஃப் டிவைடட் பை கேடி இந்த ஈக்குவேஷன் தான் ஹோல்ஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வேலன்ஸ் பேண்டில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம ஓவர் இப்போ ஹோல்ஸுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டும் எலக்ட்ரானுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டக்ஷன் பேண்ட்லேயும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இன்ட்ரன்சிக் கேரியருடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருக்கிறது நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸுன்னு வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கிறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ ஜென்ரலாக இன்ட்ரன்சிக் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் என்ஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டக்ஷன் பேண்டில் இருக்கிறதோ இல்லைனா ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கிறதோ இருக்கும் அதாவது என்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்போ என்ஐ இன்ட்டு என்ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு என்ஐ ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் இன்ட்டு பி இது செகண்ட் இக்கேஷன் இந்த 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 சப்ஸ்டியூட் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனில் என்னுக்கும் பியும் பண்ணோம்னா வி ஹாவ் என்ஐ ஸ்கொயருடைய வேல்யூ கிடைக்கும் அதாவது ஹோல்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சதையும் எலக்ட்ரான் கான்சன்ட்ரேஷனையும் ரெண்டுத்தையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இங்கே இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் என் அண்ட் பி ஈக்குவேஷன் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என் ஐ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு டூ பை கேடி டிவைடட் பை ஹச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் ஹோல் கியூப் இன்ட்டு எம் இ ஸ்டார் இன்ட்டு எம் ஹச் ஸ்டார் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் இஜி பை கேடி இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இங்கே இசி மைனஸ் இவின்றது இந்த ஃபர்பிடன் எனர்ஜி கேப் இப்போ அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம்னா என் ஐ என் ஐ ஸ்கொயர்டு ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கக்குள்ள என் ஐயா மாறிடும் இந்த என் ஐயோடைய வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்ட்டு டூ பை கேடி டிவைடட் பை ஹச் ஸ்கொயர் ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ எம் இ ஸ்டார் எம் ஹச் ஸ்டார் ஹோல் பவர் த்ரீ பை ஃபோர் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் இஜி பை டூ கேடி இது ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இது தான் இன்ட்ரன்சிக் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன் டிவைசஸ் எல்லாம் ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டரை டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி டெம்பரேச்சரை பொறுத்தும் இருக்கும் இப்போ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இது கண்டக்ட் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சரை பொறுத்து மாறும் இப்போ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி இன்ட்ரன்சிக்கு இல்லைனா பியூர் செமி கண்டக்டரில் கேரியர் கான்சன்ட்ரேஷன்றது எலக்ட்ரான் ஹோல்ஸ் அது ரெண்டுமே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நார்மல் டெம்பரேச்சரில் இப்போ அதை அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா நிறைய ட லார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்